வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதில் பிரியாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறிய பகுதியை பார்க்க போகிறோம் பிரியாம்பிள் அப்படின்னா என்ன த டேர்ம் பிரியாம்பிள் ரெஃபர்ஸ் டு த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆர் ப்ரிஃபேஸ் டு த கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஒரு ப்ரிஃபேஸ் அப்படிங்கிறது தான் பிரியாம்பிள் இல்லையா அப்போது இது டென்த்து புக்கில் இருக்குது ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் தான் அது பூரா படிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்போது அதற்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் பார்க்க போகிறோம் அப்போது இது எப்படி அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் எப்படி அமைக்கப்பட்டது த பிரியாம்பிள் இஸ் த கீ டு த கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க த பிரியாம்பிள் இஸ் த கீ டு த கான்ஸ்டியூஷன் அப்போது அரசியலமைப்பினுடைய ஒரு கீயாக இருப்பது அப்படிங்கிறது பிரியாம்பிள் தான் கீ டு த கான்ஸ்டியூஷன் அடுத்தது இது எதன் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் யார் கொண்டு வந்தாங்க ஜவஹர்லால் நேரு அவர் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அது இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் அது வைக்கப்பட்டு முன்வைக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் ஜனவரி இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அது அவங்களால் அடாப்ட் பண்ணப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்கள் ஃபார்ட்டி டூ நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்டத்திருத்தம் அமெண்ட்மெண்ட்டு ஆக்டு அது எந்த இயரில் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட்டது அப்போது இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு கொண்டு வரும்போது மூன்று விஷயங்களை சேர்க்குறோம் ஸோ சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் இன்டெக்ரிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூணு விஷயத்த இந்த மூன்று வார்த்தைகளை இந்த முகவுரையில் பிரியாம்பிளில் சேர்க்கப்பட்டது எப்போனா ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் அப்போது முதல்ல பிரியாம்பிள் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எப்படி ஆகுது வி த பீப்புள் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா அப்படின் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது This clearly implies that the Constitution derives its authority from the people of India. அப்போ மக்கள்கிட்ட இருந்து தான் அந்த அதிகாரத்தை இந்த அரசியலமை பெறுது அப்படிங்கிறத இது சொல்லுது அடுத்தது த பிரியாம்பிள் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட்ஸ் தட் இந்தியா இஸ் எ சோவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இந்த வார்த்தைகளை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சோவரின் சோசியலிஸ்ட் secular democratic republic apo adutadaga paranga its aim is to secure to all indian citizens social economic and political justice social economic and political justice the constitution guarantees liberty of thought thought expression belief faith அண்டு ஒர்ஷிப் இப்போ இது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு லைன் பை லைன் தெளிவாக படிக்கணும் படித்தா தான் அந்த தேர்ட்டி கொஸ்டினும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது யுக்வாலிட்டி இட் கிவ்ஸ் யுக்வாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஆல் இட் வாண்ட்ஸ் டு ப்ரொமோட் ஃபர்டர்னிட்டி அமங் ஆல் இண்டியன்ஸ் அடுத்தது லிபர்ட்டி இக்வாலிட்டி அண்ட் ஃபர்டர்னிட்டி வேர் த இம் வேர் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகன்ஸ் ட்யூரிங் த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் இன் செவன்டீன் எயிட்டி நைன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதில் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனில் கொண்டுருப்பட்டது தே ஆர் கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் த ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் இப்போது இதில் கீ வேர்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம் சரியா லிபர்ட்டி இக்வாலிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அப்புறம் இந்த ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூன்று வகையான ஜஸ்டிஸ் இருக்கு இல்லையா சோசியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அப்புறம் வந்து லிபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது அது என்னது எதில் எல்லாம் லிபர்ட்டி சுதந்திரம் தாட்டு சிந்தனை எக்ஸ்ப்ரெஷன் வெளிப்படுத்துதல் பிலீஃப் நம்பிக்கை ஃபெய்த்து அப்புறம் ஒர்ஷிப் இதில் எல்லாம் வந்து சுதந்திரம் அதுதான் இதை ப்ரீஃபேஃப் அதாவது ப்ரியாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதில் முக உரையில் ப்ரீஃபேஸ் அந்த இந்திய கான்ஸ்டியூஷனுடைய ப்ரீஃபேஸில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய சின்ன அங்கங்கள் தான் இது எல்லாமே அப்போது இதெல்லாம் நம்ம டென்த்து புக்கில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸுக்கு நம்ம எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் தேர்ட்டி கொஸ்டினும் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல 
first question paathirala preamble of the constitution first question which constitution was the first to begin with a preamble appo முகவுரையோடு தொடங்கின முதல் கான்ஸ்டியூஷன் எது அப்படின்னு அது எது அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ சரியா யூஎஸ்ஏ கான்ஸ்டியூஷன் தான் முகவுரையோடு தொடங்கினது பிரியாம்பிளோட தொடங்கின ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் இது முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஹூ கால்டு த பிரியாம்பிள் ஆஸ் த ஐடென்டிட்டி கார்டு ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் who called the preamble as the identity card of the constitution id answer enna abadina n a palkiwala n a palkiwala avar dhaan enna solli irukkarar na preamble abdin solla kudiyathu identity card of the constitution abdin solli irukkar appa idella nama 10th 12th books la ellam padikumbodhu indha idella undu irukkad appa nama tnbsc group 2 எக்ஸாம் எழுத போகிறதுனால டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரியான தகவல்களையும் நம்ம தெரிந்து வைத்து கொள்ளணும் அதனால தான் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அடுத்தது ஹூ கால்டு த பிரியாம்பிள் அஸ் த ஹாரஸ்கோப் ஆஃப் அவர் சவரின் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்போது ஹாரஸ்கோப்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிற ஜாதகம் இல்லையா அப்போது சோவரின்னா இறையாண்மை டெமோக்ராட்டிக் ஜனநாயக குடியரசு அப்போது இந்த மூன்று வார்த்தைகள் தான் முதல்ல இருந்துச்சு இல்லையா நாற்பத்தி இரண்டாவது அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கொண்டு வந்த பிறகு தான் இந்த சோசியலிஸ்ட்டு செக்குலர் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் சேர்க்கப்பட்டது அப்போது ஹூ கால்டு த பிரியாம்பிள் அஸ்ட் த ஹோரோஸ்காப் ஆஃப் அவர் சோவரின் டெமோக்ரஸ் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு கேட்டால் ஆன்சர் கே எம் முன்ஷி கே எம் முன்ஷி கே எம் முன்ஷி தான் அப்படி சொல்லியிருப்பார் அப்போது கே எம் முன்ஷின்னு பார்க்கும்போது இவர் யார் நம்ம ஏற்கனவே இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இரண்டு பகுதி போட்டிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் ரெண்டு பார்ட்டு போட்டிருப்போம் அந்த பார்ட்டில் கே எம் முன்ஷி அப்படிங்கிறவருக்கு பேர் சொல்லியிருப்போம் அவர் வந்து யாருனா ட்ராஃப்டிங் கமிட்டி கமிட்டியில் இருந்த ஒரு மெம்பர் அவர் தான் கே எம் முன்ஷி பண்டிட் தாக்கூர் தாஸ் பகர்வா அவருக்கு அவரையும் அந்த ஆப்ஷனில் வச்சுருக்கோம் அப்போ அவரை பற்றியும் ஒரு தகவல் தெரிஞ்சுக்குவோமே அப்போ அவரை பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் பிரியாம்பிள் பற்றி அப்படின்னா பிரியாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு கீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் கீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம இந்த டென்த் புக்கில் பார்க்குறோம் இல்லையா கீ கீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் பிரியாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது அதை சொன்னது யாருனா பண்டிட் தாக்கூர் தாஸ் பாகர்வா அது மட்டும் இல்லாமல் கான்ஸ்டியூஷனுடைய சோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பிரியாம்பிள் தான் அப்படின்னும் அவர் தான் சொல்லியிருக்கார் பண்டிட் தாக்கூர் தாஸ் பாகர்வா அது அதுவும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்தது த பிரியாம்பிள் டு த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டேஷ் அப்போ இது ஏற்கனவே நம்ம டென்த் புக்கில் வாசிட்டோம் இல்லையா யாரால் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த எதனால் கொண்டு எதன் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரெசல்யூஷன் அது யார் கொண்டு வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அப்போது இது நம்ம பார்த்துட்டோம் டென்த் புக்கில் இருக்குது இதன் அடிப்படையில் தான் பிரியாம்பிள் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்தது த தி இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அடுத்த ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு அப்போ இது கிடையாது சரி அடுத்தது வாட் ஆர் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வாட் ஆர் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியலமைப்புடைய நோக்கங்கள் இதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி equality, fraternity இந்த நான்கேயுமே நம்ம டென்த்து புக்கில் அந்த பேராகிராஃபில் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ இது எல்லாமே வரும் அப்போ ஆல் ஆஃப் தி எபோ தான் ஆன்சர் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஈஸ் கரெக்ட் இன் த ஃபாலோய் அப்போ கீழ் காண்பவற்றில் எது வந்து சரி அப்படின்னு கேட்டிருக்கு த வேர்டு சோபரின் இம்ப்ளைஸ் தட் இந்தியா இஸ் நீதர் ஏ டிபென் டிபெண்டன்சி நார் Uh, dominion of any other nation being a sovereign state india can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state 
இப்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இறையாண்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சவரின் சவரின்னா தமிழில் என்ன சொல்லுவோன்னா இறையாண்மைன்னு சொல்லுவோம் அந்த இறையாண்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னென்னா எந்த நாட்டையும் சார்ந்திருக்காமல் இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது எந்த நாட்டையும் ரூல் பண்ணுறதும் கிடையாது இது தான் சோபரின் இறையாண்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போது அது ஒன்று ஒரு பாயிண்ட் அப்போது அது சரிதானே இது கரெக்டு தான் அடுத்தது பீயிங் ஏ சோபரின் ஸ்டேட் இந்தியா கேன் ஈதர் அக்வயர் எ ஃபாரின் டெரிட்டரி ஆர் சீட் எ பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் டெரிட்டரி இன் ஃபேவர் ஆஃப் எ ஃபாரின் ஸ்டேட் அப்படின்னா இந்த இந்தியா வந்து ஏதாவது ஒரு எல்லை பகுதி இந்திய பகுதியை வேறு பகுதியை பிற நாட்டின் பகுதியை வந்து தனக்கா தனக்குரியதாக ஆக்கிக்கலாம் அதே நேரத்தில் தன்னுடைய பகுதியை பிற நாடுகளுக்கும் கொடுக்கலாம் ஆனால் அது எப்படி அது சட்டப்பூர்வமாக இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் இல்லை சும்மா ஒன்றும் கொடுத்துட மாட்டோம் இல்லையா இது எப்படி இதை எந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னா கச்சத்தீவு தாரை வார்க்கப்பட்டது அப்படின்னு அடிக்கடி நம்ம நியூஸில் கேட்போம் குறிப்பாக ஜெயலலிதா அவங்க தான் அவங்க தான் பெரும்பாலும் இந்த வார்த்தையை அடிக்கடி பயன்படுத்துவாங்க கச்சத்தீவு தாரை வார்க்கப்பட்டது கச்சத்தீவு தாரை வார்க்கப்பட்டது அது எப்போ நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கில் சரியா அப்போது இந்திரா காந்தி தான் பிரதமராக இருந்தாங்க அந்த டைமில் தான் கச்சத்தீவு வந்து இலங்கைக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்கப்பட்டது அப்போ இடையில நம்ம இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கும்போது கூட புனித அந்தோனியார் தேவாலயம் அங்கே இருக்கிறதாகவும் அங்கே வந்து திருவிழா நடக்கிறதாகவும் இப்போ ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாடி உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போது நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது என்னென்னா கச்சத்தீவு இலங்கைக்கு தாரை வார்க்கப்பட்ட அந்த ஒரு ஆண்டு தான் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் அப்போ இப்படி ஒரு பாட்டை வந்து நம்ம கொடுக்கவோ அல்லது எடுத்துக்கொள்ளவோ அதிகாரம் உண்டு அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டாவது அப்போ ரெண்டுமே சரிதானே அப்போ ஆன்சர் இது தான் போத் ஆர் கரெக்ட் அடுத்து இந்தியா பிகேம் ஏ மெம்பர் ஆஃப் யூஎன்ஓ இன் ஐநா சபையில் எப்போ வந்து இந்தியா மெம்பர் ஆச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுலே மெம்பர் ஆயிடுச்சு சரியா ஐநா சபையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்துலே மெம்பர் ஆகிட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் அப்போது இந்த ஆப்ஷனும் இருக்குது அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்மா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் காமன்வெல்த் மெம்பர் ஆச்சு சரியா காமன்வெல்த் மெம்பர் ஆனது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் அதுக்கு முன்னாடி மெம்பர் ஆனாலும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் தான் சரியாக முறைப்படி மெம்பர் ஆயிடுச்சு இப்போ காமன்வெல்த் நாடுகள் அப்படின்னா ஐம்பத்தி நான்கு உறுப்பு நாடுகள் இருக்குது காமன்வெல்த் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பாட்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் அது புரியலை அப்படின்னா அதில் பார்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த ரெண்டும் பேசப்பட்டிருக்கே காமன்வெல்த்தில் உறுப்பு நாடாக சேர்ந்துச்சு அப்புறம் ஐநா சபையில் உறுப்பு நாடாக சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு இப்படி உறுப்பு நாடாக சேர்ந்தால் கூட இந்தியாவுக்கென்று தனி ஒரு அதிகாரம் உண்டு தனி தன்மை உண்டு அதுதான் இறையாண்மை சோபரின் சரியா அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் கிடையாது இப்போ உறுப்பு நாடாக இருந்தால் கூட அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் ஐநா அவருடைய கட்டுப்பாட்டிலையோ அல்லது வந்து காமன்வெல்த் உறுப்பு நாடுகளுடைய காமன்வெல்த்து அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடியதாகவோ கட்டுப்பட்டு இருக்கக்கூடியதாகவோ கிடையாது அடுத்தது விச் ஸ்டே விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஈஸ் கரெக்ட் இன் த ஃபாலோயிங் சோசியலிஸ்ட் த டேம் வாஸ் ஆடட் பை த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இன் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இந்தியன் பிராண்ட் ஆஃப் சோசியலிசம் ஈஸ் நாட் ஏ கம்யூனிஸ்டிக் சோசியலிசம் இப்போ இதை பார்த்த உடனே இது சரிதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் இல்லையா அங்கே நம்ம என்ன கேட்டிருக்கு எது கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு தான் ஓகே இந்தியன் பிராண்ட் ஆஃப் சோசியலிசம் ஈஸ் நாட் ஏ கம்யூனிஸ்டிக் சோசியலிசம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்படி தானா அப்படின்னா ஆமாம் சரிதான் சரியா இந்தியன் பிராண்ட் ஆஃப் சோசியலிசம் இஸ் நாட் ஏ கம்யூனிஸ்டிக் சோசியலிசம் கம்யூனிஸ்டிக் சோசியலிசம் கிடையாது கம்யூனிஸ்டிக் சோசியலிசம் அப்படின்னா எல்லாருமே ஒன்று போல் இருக்கணும் உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் கம்யூனிஸ்டிக் சோசியலிசம் அப்படி மாறும் ஆனால் இந்தியன் பிராண்ட் ஆஃப் சோசியலிசம் அப்படிங்கிறது டெமோக்ராட்டிக் சோசியலிசம் ஆகும் ஜனநாயக சோசியலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனாலும் கூட இதை நம்ம பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று அப்படிங்கிறது இந்தியன் இக்கனாமியில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இயராக இருக்குது நைன்டீன் அப்போ அது ஏன் என்ன எதனால் அப்படின்னா எக்கனாமியில் ஒரு புதிய கொள்கை நியூ பாலிசியை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க என்ன நியூ பாலிசியை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு விஷயம் ஒன்று வந்து லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிறத அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க தனியார்மயம் தாராளமயம் உலகமயமாக்குதல் இந்த மூன்றையுமே வந்து அறிமுகப்படுத்தினது நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் தான் இப்படி அறிமுகப்படுத்தும் போது நீங்க
நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் கம்யூனிஸ்டிக் சோசியலிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கொஞ்சம் வேறுபட்டது சரியா மக்களுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த சோசியலிசம் அதுதான் டெமோக்ரட்டிக் சோசியலிசம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய நாடு டெமோக்ரட்டிக் சோசியலிசம் அப்படிங்கிறது அடிப்படையாக கொண்டது சரியா அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் is are correct regarding the preamble of the indian constitution the preamble is neither a source of power to legislator nor a nor a prohibition upon the powers of legislator it is non justiciable uh, that is that is its provisions are not enforceable in courts of law select the correct answer using the code given below idile irukiradile edu correct answer appdin ketrukku paarenga The preamble is neither a source of power to legislator nor a prohibition upon the power of legislator. What is it? So, in the United States, the preamble is not a source of power to legislator. The preamble is a source of power to legislator. How do you think about it? It is a source of power to the parliament and the legislator. It is not a source of power to legislator. It is not a source of power. ரெண்டாவது சட்டப்பேரவை அல்லது பார்லிமெண்ட் அதனுடைய அதை கட்டுப்படுத்துவதாகவும் இல்லை அப்போ இது கரெக்டு தான் சரியா கட்டுப்படுத்தாது நாடாளுமன்ற பார்லிமெண்ட்டை வந்து பிரியாமல் கட்டுப்படுத்தமா கட்டுப்படுத்தாது அதே போல் இதில் இதை வச்சு தான் அவங்க வந்து சட்டம் ஏற்றுவாங்களா பிரியாம்பளை வச்சு கிடையாது அப்போ இந்த ரெண்டுமே சரி தான் ஓகே தான் அடுத்தது இட்ஸ் நான் ஜஸ்டிஸ் இது வந்து தீர்ப்புக்கு உட்பட்டது கிடையாது ஒன்று ரெண்டாவது நீதிமன்ற விதிகளுக்கு உட்பட்டதாகவும் நீதிமன்ற உதி விதிகளை செயல்படுத்த செயல்படுத்துவதாகவும் இது கிடையாது செயல்படுத்தக்கூடிய அங்கமும் கிடையாது இப்போ பிரியாம்பளை வச்சு ஒரு சட்டத்தை ஏற்றுவது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கிடையாது அதை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த ரெண்டுமே கிடையாது சரியா அப்போது இதில் ரெண்டும் சரிதானா அப்படின்னு கேட்டிருக்கு ஆமாம் சரிதான் போத் ஆர் கரெக்ட் ஓகே அடுத்தது Which of the following statements is are correct regarding the preamble of the Indian Constitution? The preamble by itself is not enforceable in court of law. Here can you know what we have to do? This is correct. The preamble states that the objectives which the Constitution seeks to establish and promote. That is the preamble. The preamble 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 is the preamble. அடுத்தது த பிரியாம்பிள் இண்டிகேட்ஸ் த சோர்ஸ் ஃப்ரம் விச் த கான்ஸ்டியூஷன் டிரைவ்ஸ் இட்ஸ் அத்தாரிட்டி அப்போது அரசியலமைப்பு பிரியாம்பிளில் இருந்து தான் ஒரு அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள் கொண்டுள்ளது அப்படிங்கிறது இதுவும் உணர்த்துது பிரியாம்பிள் முகவுரை வி த பீப்புள் நம்ம தொடங்க நம்ம படித்தோம் இல்லையா டென்த் புக்கில் இருக்கு இல்லையா வி த பீப்புள்னு தொடங்குதா அப்போ அப்படின்னு வரும்போது மக்களுக்கான அதிகாரத்தை காட்டுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பிரியாம்பிள் காட்டுது இல்லையா அப்போ அதனால் இதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ இன் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ மூணுமே சரிதான் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் த பிரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஆர் கரெக்ட் த பிரியாம்பிள் இஸ் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் பிரியாம்பிள் முகவுரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்திய அரசியல் அமைப்பினுள்ள உள்ளார்ந்த ஒரு பகுதியாகும் சரிதானா அப்படின்னா சரிதான் இதை நம்ம பின்னாடி நம்ம ஒரு சில வழக்குகள் வரும் அப்போ வந்து இது இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் அப்போ சரியாகும் இப்போ அது சரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது த வேர்ட் செக்குலர் அண்டு சோசியலிஸ்ட் ஹாவ் பீன் அ பார்ட் ஆஃப் த பிரியாம்பிள் சின்ஸ் இட்ஸ் இன்செப்ஷன் முதல்ல பிரியாம்பிள் இருக்கும் போதே முதல்ல இந்திய அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கும் போதே செக்குலர் சோசியலிஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்துச்சா இல்லை இல்லையா நம்ம படித்தோம் இல்லையா அப்போ இது தப்பு தானே அப்போ இதில் ஆன்சர் என்னது ஒன்லி ஒன் இது மட்டும்தான் கரெக்ட் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் ட்ரூ ரிகார்டிங் த பிரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா தி அப்செக்டிவ் ரெசல்யூஷன் வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை ஜவஹர்லால் நேரு அண்ட் பாஸ்ட் பை த கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி விச் அல்டிமேட்லி பிகேம் த பிரியாம்பிள் ஜவஹர்லால் நேருவால் கொண்டு வரப்பட்டு கொள்கை தீர்மானம் அப்செக்டிவ் ரெசல்யூஷன் கொண்டு வரப்பட்டு அரசியல் நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பாஸ் பண்ணப்பட்டு அப்புறம் அப்போ தான் அந்த பிரியாம்பிள் வந்து உரு வடிவம் பெற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ இது கரெக்டு தான் இல்லையா அடுத்தது தி ஐடியா ஆஃப் த பிரியாம்பிள் வாஸ் பாரோடு ஃப்ரம் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா சாரி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ 
யூஎஸ்ஏயில் இருந்து தானே இந்த ஐடியா வந்துச்சு நம்ம முதல் கொஸ்டினில் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ இதுவும் கரெக்ட் தான் த வேர்ட் சோசியலிஸ்ட் அண்ட் செக்குலர் வேர் அடாப்டட் பை த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இன் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இதுவும் கரெக்ட் தானே அடுத்து த ப்ரியாம்பிள் இன்கார்பரேட்ஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் த சிட்டிஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை அப்படிங்கிறது ப்ரியாம்பிள் அப்படிங்கிறது அடிப்படை உரிமைகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸையும் அடக்கியதாக உள்ளடக்கியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இது தப்பு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு தனியாக இருக்குது அப்போது ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தப்பு அப்போ நம்ம இங்கே ஆன்சர் செக் பண்ணி பார்த்துருவோமா செலக்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் யூஸிங் த கோட் கிவன் பிலோ அப்போ இது ஆன்சர் என்னது நாலு தப்பு அப்போ ரெண்டாவது உலகம் வராது ஒன் டூ அண்டு த்ரீ இது தான் கரெக்ட் அடுத்தது த எக்ஸ்பிரஷன் வி த பீப்புள் அப்பியரிங் இன் த ப்ரியாம்பிள் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் பீன் பாரோடு ஃப்ரம் த கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் இது திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் அப்போ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அடுத்தது த டேர்ம் சோசியலிஸ்ட் வாஸ் ப்ராட் இன் டு த ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பை விச் அமெண்ட்மெண்ட் எந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக சோசியலிஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை சேர்க்கப்பட்டது ஃபார்ட்டி செகண்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் அடுத்தது அக்கார்டிங் டு த ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் இட்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியா இஸ் ஏ இது அந்த ஆர்டர் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் பார்க்கணும் சோவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் ரிப்பப்ளிக் டெமோக்ரட்டிக் அப்படின் இருக்கு ரிப்பப்ளிக் டெமோக்ரட்டிக்னு வராது அப்போ இது தப்பு சோவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்போ இது தான் கரெக்ட் இதான் ஆன்சர் அடுத்தது விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இஸ் நாட் எம்படிட் இன் த ப்ரியாம்பிள் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இதில் எது வந்து ப்ரியாம்பிளில் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்கு லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் அந்த லைன் பை லைனாக வாசிங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் லிபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் லிபர்ட்டி ஆஃப் பிலீஃப் லிபர்ட்டி ஆஃப் ஃபெய்த் லிபர்ட்டி ஆஃப் ஒர்ஷிப்பு இதெல்லாம் உண்டு ப்ரியாம்பிளில் எக்கனாமிக் லிபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒரு வார்த்தை கிடையாது ஆனால் சோசியல் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் உண்டு சோசியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை உண்டு லிபர்ட்டின்னு கிடையாது அப்போ இது தப்பு அப்போ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது த ப்ரியாம்பிள் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் கான்ஸ்டியூஷனல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பிகாஸ் இட்ஸ் அப்போது இது வந்து எது எதுன்னு ப்ரியாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அரசியல் அமைப்பை தெளிவுபடுத்தக்கூடியதாக இருக்குது விளக்கக்கூடியதாக பொருள்படக்கூடியதாக இருக்கும் கான்ஸ்டியூஷனை பொருள் உணர்த்துவதாக தான் இருக்குது இல்லையா அது கீழ்கண்ட எது கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அப்போது ஈஸிய சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் அண்ட் லிமிட்டேஷன் கண்டைன்ஸ் த ரியல் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஃபிலாசபி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் நல்லா கவனிங்க இது வந்து அதிகார எல்லையை காட்டுறது கிடையாது கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அமைகிறது அப்போ பி தான் ஆன்சர் அடுத்தது த மைண்ட் ஆஃப் த மேக்கர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ரிஃப்ளக்டட் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படியே அந்த கொஸ்டினை உல்டா பண்ணி கேட்டிருக்கு ஆன்சரை கொஸ்டின் ஆக்கி கேட்டிருக்கு அவ்வளோதான் நம்ம ஆன்சர் என்னது ப்ரியாம்பிள் தான் ஆன்சர் சார் அடுத்தது ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் ஹேட் மூவ் த மூவ்டு தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரெசல்யூஷன் விச் ஃபார்ம்ட் த பேசிஸ் ஆஃப் த ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இன் த கான்ஸ்டியூவெண்ட் அசம்பிளி ஆன் டிசம்பர் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிசம்பர் பதிமூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் தான் பண்டிட் ஜவஹர்லால் அவங்க அந்த அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன்ஸ் இருக்குல்லே அதை வந்து மூவ் பண்ணாங்க அப்போ ஆன்சர் நமக்கு புரிஞ்சாச்சு பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு தான் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் கிடையாது அடுத்தது அமங் த ஃபாலோயிங் ஐடியல்ஸ் அண்ட் ஃபிலாசபி ஐடென்டிஃபை தோஸ் இன்ஸ்ட்ரெண்ட் இன் த ப்ரியாம்பிள் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஐ இந்தியா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ப்ரியாம்பிளில் சுருக்கி கொடுக்கப்பட்ட அந்த தத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கு என்னது சோபரின் டெமோக்ரட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஓகே தான் இருக்கு இல்லையா சோசியலிசம் அண்டு செக்குலரிசம் அதுவும் ஓகே தான் ஆனால் இது கிடையாது கேபிட்டலிசம் அண்டு ஃப்ரீ ட்ரேட் அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்போ ஆன்சர் என்ன சொல்லுவீங்க ஒன் அண்ட் டூ ஒன் அண்ட் டூ தான் கரெக்ட் அடுத்தது 
the basic structure doctrine was um, enunciated by the supreme court during the appo in the case la adipadai kotpadu and priya arasilam ibnuna adipadai kotpadu abingirathu in the valakkila vivadikapattathu teliyupadathapattathu abingiradha question nalla kavanikano kesavananda bharathi case idu the answer appo in the kesavananda bharathi case abin solakudiyathu kesavananda bharathi abingiravaru versus State of Kerala abdiing kira, rendah kau, ini dah lama nak kau kudir. Ini apa nak nanda cina? 1973 lama nanda cina. 1973 lama nanda cina. Apa ini dalam wibadi kapata dalam? Enam abdiing na preamble abdiing cula kudir itu. Arasi lama ipin orang anggam, orang part abdiing cula kudir itu. Ni di bawah ini tiap orang orang. இது எதா தனிய பிரிக்கம் முடியாது அது அரசியிலம் பின்னுடைய ஒரு பகுதிதான் பார்ட்டுதான் அப்படின் சொன்னாங்க ஒன்று ரெண்டாவது அதில் வந்து திருத்தத்தை கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு ஆர்டிக்கிள் ஆர்டிக்கிள் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு தான் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வர கொண்டு வருவதற்கான ஆர்டிக்கிள் சரியா முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்போ அதன்படி திருத்தத்தை கொண்டு வரும்போது அதனுடைய அடிப்படை தன்மை இருக்குல்ல இயல்பு இருக்குல்ல அது மாறக்கூடாது அப்படின்னே அந்த தீர்ப்பில் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சட்டம் ஏற்றும்போது இப்போ பார்லிமெண்ட் வந்து ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருது கொண்டு வரும்போது அதை மறுபரிசீலனை செய்யக்கூடிய கடமையாக இருக்குது அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இது எல்லாமே கேசவானந்த பாரதி கேஸ் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்டது ஒரு கேஸ் நடந்துச்சுன்னா அப்போ அதில் இருந்து ஒரு புதிய திருத்தங்களையும் புதிய விதிகளையும் கொண்டு வருவாங்க அப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேஸ் கேசவானந்த பாரதி கேஸ் நைன்டீன் அடுத்த ஃபார் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா த கேஸ் ஆன் த பாரதி பஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் ஈஸ் கன்சிடர்ட் ஏ லேண்ட் மார்க் அப்போ இதில் கேஸில் இந்த கேஸில் என்ன கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அபாலிஷிங் அன்டச்சபிலிட்டி ஃப்ரம் த கண்ட்ரி அதுவா கிடையாது தீண்டாமல் ஒழிக்கிறது கிடையாது த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஸ் டிஃபைன்ட் இந்த பிரியாம்பிள் கெனாட் பி சேஞ்ச்ட் அப்போ இது தானே வரும் ஆன்சர் The answer. Adathadu. The basic structure doctrine with regard to the constitution of India relates to the power of judicial review, the judgment in case of the Bharati case 1973, the constraints on article 368 of the constitution of India, the judgment in Kolaknath case 1967. The answer is பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி சொல்லக்கூடிய அதில் சொல் அது ரிலேட்டட் தொடர்புடைய இது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கீல த பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இப்போ தான் சொல்லி தந்தேன் அப்போ இது கரெக்டு தான் த ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் அந்த பாரதி கேஸ் இதுவும் கரெக்டு தான் த கன்ஸ்டைன்ட் ஆன் ஆர்டிக்கிள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இதுவும் கரெக்டு தான் இது கரெக்டு கிடையாது இது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் கொண்டு வந்தது இது முகவுரையோடு பிரியாம்பலோடு தொடர்புடைய கேஸ் கிடையாது இது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோட தொடர்புடைய கேஸ் அப்போ அதனால் இதை நம்ம விட்டுருவோம் அப்போ ஆன்சர் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ அடுத்து த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தியரி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இம்ப்ளைஸ் தட் சர்டன் பீ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆர் ஸோ எசென்ஷியல் டு இட்ஸ் தட் தே கனாட் பி அப்ரகேட்டட் அப்போ அதை வந்து நம்ம திருத்தி அமைக்க முடியாது திருத்தி அமைக்கக்கூடாது த ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் கனாட் பி அமெண்டட் ஃபார் இட் ஈஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ இது உண்மையிலே தப்பு சரியா அப்போ இது தான் கரெக்டு இது வந்து ப்ரியாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கான்ஸ்டியூஷனுடைய பார்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ இல்லைன்னு கிடையாது ப்ரியாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஒரு பார்ட் தான் அப்படின்னு அந்த கேஸ் அவனந்த பாரதி கேஸ் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் அது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது முதன் முறையாக ஒரு கேஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் பெருபாரி கேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இதை சொல்லியிருப்பாங்க எதை இதை சொல்லியிருப்பாங்க கான்ஸ்டியூஷனுடைய அந்த பிரியாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கான்ஸ்டியூஷனுடைய பார்ட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது பார்ப்போம் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் பிலோ ஆர் நாட் ட்ரூ for the indian constitution the indian constitution was framed by a constituent assembly elected on the basis of universal adult franchise ulagalaviya vaidu vandorva kurimai moolamaga 
இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி வந்து உருவாக்கப்பட்டது எலெக்ட் பண்ணப்பட்டது அடுத்தது கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி வாஸ் ஆல்சோ த இன்டரிம் பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இடைக்கால ஒரு பாராளுமன்றமாக அரசியல் நம்ம சபை செயல்பட்டது த சேர்மன் ஆஃப் த டிராஃப்டிங் கமிட்டி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இது கரெக்ட் அப்படின்னு முதலே போட்டு வச்சுருவோம் த ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் அடாப்டட் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி மேட் இந்தியா எ சோபன் சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் பார்த்த உடனே சொல்லிடுவோம் இது தப்பு அப்படின்னு என்ன அடாப்டட் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் போட்டிருக்கு அதுவே தப்பு தான் அடாப்டட் இப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி அதுவே தப்பு தான் ரெண்டாவது இதுவும் சோபரின் சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் அது வந்து நைன்டீன் தான் அப்போ இது உண்மையிலே இது தப்பு அப்படின்னு நமக்கு புரிஞ்சுது அப்போது இதை பாருங்கள் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் ஃப்ரேம்டு பை அ கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி எலெக்டட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் யூனிவர்சல் அடக் அடல்ட் ஃபிரான்ச்சைஸ் அது கிடையாது அப்படி வராது யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃபிரான்ச்சைஸ் கிடையாது அப்போ அது தப்பு த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வாஸ் ஆல்சோ த இன்டரிம் பார்லிமெண்ட் உண்மை தான் இது கரெக்டு தான் ஏன்னா அது வந்து ஒரு இன்டரிம் பார்லிமெண்ட் மாதிரி தான் செயல்பட்டது அப்படி தான் முதல் லோக்சபா ஸ்பீக்கரை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி போட்ட பாட்டில் நம்ம அதெல்லாம் விளக்கமாக சொல்லியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக லோக்சபை லோக்சபா ஸ்பீக்கர் வந்து யார் ஜி வி மாவ்லங்கார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அப்போ அதையும் நீங்கள் நினைவு கூறுங்க அப்போ இது ஆன்சர் என்னது செலக்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் யூஸிங் த கோட் முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நல்லா வாசிக்கணும் எது சரின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்களா அல்லது எது தவறுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் பிலோ ஆர் நாட் ட்ரூன்னு கொடுத்துருக்காங்க எது தவறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க உண்மை இல்லை அப்போ எதெல்லாம் உண்மை இல்லை இது உண்மை இல்லை இதுவும் உண்மை இல்லை அப்போ ஒன்றும் நான்கும் தவறு அப்போ இதுதானே ஆன்சர் சரி அப்போ கொஸ்டினை நல்லா வாசித்து பார்த்து தான் ஆன்சர் பண்ணணும் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வேர்டு ஹாவ் நாட் பீன் ரிட்டன் இன் த ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இதில் வந்து எந்த வார்த்தை முகவுரையில் இல்லை சோவரின் இருக்கா சோசியலிஸ்ட் இருக்கா இந்தியன்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்போ இதுதான் ஆன்சர் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ உண்மை இல்லை த டேட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படி தானே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்னா அப்படியா இல்லை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நடைமுறைப்படுத்துறது இல்லையா அது ஜன்வரி தானே ஜன்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இல்லையா அப்போ இது வந்து தப்பு அப்போ முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது தப்பு அப்படின்னு ரெண்டாவது த ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் வாஸ் டன் இன் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இது கரெக்டு சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் ஹேஸ் பீன் டேக்கன் ஃப்ரம் த ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் இன் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இது ரொம்ப முக்கியமானது நைன்டீன் செவன்டீனில் தான் ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சு அதில் இருந்துச்சா அதில் இருந்து தான் சோசியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைகளை எடுத்துருக்குறாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது புக்கில் இல்லை இல்லையா அப்போ அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செவன்டீன் எயிட்டி நைனில் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி வந்துச்சு அப்போ அதில் இருந்து ஒரு மூன்று வார்த்தைகளை எடுத்தாங்க ஒரு ஸ்லோகன்ஸ் எடுத்தாங்க லிபர்ட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இதெல்லாம் அதில் இருந்து எடு எடுக்கப்பட்டது அதை நினைவு கூறுங்க அடுத்தது விச் இயர் இஸ் ரிலேட்டட் டு பெர்பாரி கேஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி தான் அந்த ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கும்போது சொல்லியிருந்தேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி தான் பெர்பாரி கேஸ் அப்போ இந்த பெர்பாரி கேஸில் என்ன சொன்னாங்க இந்த ப்ரியாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்திய அரசியல் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க பெர்பாரி கேஸில் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் கேசவானந்த பாரதி கேஸில் என்ன சொன்னாங்க இல்லை அது வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய பிரியாம்பல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஒரு பார்ட்டு தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ இந்த ஆப்ஷனையும் ஒன்று பார்த்துருவோமா இந்த ஆப்ஷன் வந்து என்னென்னா எல்ஐசி கேஸ் ஆஃப் இந்தியா எல்ஐசி கேஸ் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் இந்த கேஸ்லேயும் முடிவு ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா பிரியாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஒரு பார்ட்டு தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ ரெண்டு கேஸில் பார்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்ஐசி அப்படிங்கிறது எப்போ உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நினைவு கூறணும் ஆயிரத்தி
சமய சார்பற்ற அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு உண்மையான மீனிங் என்னது ஆல் ரிலீஜியன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் த ஐஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் முதல்லே நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிட்டு இதுதான் கரெக்டு ஸ்பெஷல் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த டு ஏ ரிலீஜியன் ரிலேட்டட் டு ஏ டு மைனாரிட்டிஸ் இது தப்பு கடைசி கொஸ்டின் ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் செட் தட் த ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் த கீ கீ நோட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆன்சர் எர்னஸ்ட் பார்கர் எர்னஸ்ட் பார்கர் தான் கீ நோட் அப்படின்னு சொல்லுவார் கீ டு த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது வேறு கீ நோட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது வேறு கீ கீ டு த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது யார் சொல்லியிருப்பா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன கொஸ்டின்ஸ் அதில் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் யார் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது கீ நோட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி கேட்டால் நீங்கள் இந்த ஆன்சர் தான் செலக்ட் பண்ணணும் எர்னஸ்ட் பர்க் பர்கர் ஓகே நன்றி இவ்வளோ நேரம் நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் இது இதனுடைய பிடிஎஃப்ஓ அல்லது இது பற்றிய மெட்டீரியல்ஸோ தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கீழே டிப்ஸ்கிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் சேனல் லிங்க் கொடுத்துருப்போம் அதில் நீங்கள் போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி